ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് റിഫ്ലക്സ് ടെക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അതായത് സ്പീക്കറുകളും അല്ല കുറേ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് കുറേ നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലും ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ പഴയ കുറേ ഹൈഫൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവും സോണി കെൻവുഡ് അതേപോലെ അയുവ പൈനിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കമ്പനികളുടെ ഇതേപോലെയുള്ള ബോക്സുകൾ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സി ഡി ഡ്രൈവ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാസറ്റ് ഡ്രൈവ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ബോക്സുകൾ മാത്രമായിട്ട് വെറുതെ ഡെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സുകൾ ഈ വക ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് കേൾക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേറൊരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈഫൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീക്കറുകളാണ് ഇതൊക്കെ ബോക്സുകളാണ് ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയാണ് ഇത് എല്ലാവരും സോണി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ചാനൽ കൊടുക്കും സറൗണ്ട് ഒന്നല്ല സാധാരണ സ്റ്റീരിയോ ചാനലായിട്ട് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ നാല് ചാനൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കൊടുക്കും ഒരു ബാസ് ട്യൂബ് സോണിയെ മേടിച്ച് അതും കൂടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുള്ളൊരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും എത്ര വാർഡ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിചയപ്പെടാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാ ബോർഡും വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇത് വരുന്ന നമുക്ക് സ്റ്റീരിയ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനുള്ള വയറ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ഔട്ടിനുള്ള വയറ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ചാനൽ സ്റ്റീരിയ ബോർഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനുള്ള കേബിളും ഈ സ്പീക്കർ ഔട്ടും വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ സബിൻ്റെ ബോർഡും ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓളിയ കൺട്രോളിലേക്കുള്ള വയറ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ സപ്ലൈ കൊടുത്തു സ്പീക്കർ ഔട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ബാസ് കൊടുത്ത് വയറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ മിഡ് കൊടുത്തു ട്രിപ്പിളും കൊടുത്തു ഹോളിംഗ് കൺട്രോളിനുള്ള വയറും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സപ്പിൻ്റെ ആംബിലേക്കുള്ള പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് ഇതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ടോൾ വോൾട്ട് നമ്മൾ ബാസ്റ്റബിളിലേക്കുള്ള ടോൾ വോൾട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ടോൾ വോൾട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ അതേപോലെ രണ്ട് ചാനലിലേക്കുള്ള ആംബിഫയർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബോർഡ് പിന്നെ ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ ഈ ക്യാബിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട് കണക്ടറുകൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ടറുകൾ ഫാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ എല്ലാം ബോർഡ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ചാനലിൻ്റെ രണ്ട് ബോർഡാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ
പവർ സപ്ലൈ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കർ ഔട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സബിൻ്റെ ബോർഡിലായാലും ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്തത് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡാണ് അതിൻ്റെ വയറിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാസ് മിഡ് ട്രബിൾ ഈ ബോർഡിലുള്ള ഒരു ഓളിയാൻ കണ്ടോള് ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ ബോർഡിലും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാസ് ട്രബിൾ മിഡ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ആംബിയറിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാബിനിൽ കൊള്ളാതെ വരും കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാബിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്വൻറ്റി സെവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ചാനലിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വന്നിരിക്കുന്നത് സബിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു ടാപ്പിംഗ് എടുത്ത് ഒരു ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ സപ്ലൈയിൽ ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഈ ഫാൻ്റെ കണക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നോയ്സ് വരാം ഹമ്മിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാനിന് വേണ്ടി മാത്രം സപ്ലേറ്റ് ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നൊരു ടാപ്പിംഗ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡ്യൂവൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സീറോ പന്ത്രണ്ടിലും നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പിന്നെ ഒരു സപ്ലൈയും കൂടി വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ വേണം നമ്മൾ ഈ പെൻ ഡ്രൈവ് ഈ യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ വേണം അത് നമ്മളൊരു റെഗുലേറ്ററൈ സി ഫൈവ് വോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കും അത് ഈ ബോ ഈ ബോഡി തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഓക്സ് വൺ ഓക്സ് ടു വന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ടി വിയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ റോട്ടറി സൂചി നിങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഓക്സിലെ ഇൻപുട്ടും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടും ഇത് നമ്മൾ കേബിൾ വഴിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിത് മെയിൻ കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നു ഈ മെയിൻ കൺട്രോൾ വെച്ചാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സബിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബിൻ്റെ ഓളിയെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ കൺട്രോളിൽ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ നാല് ചാനലിൻ്റെ ഓളിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാസ്റ്റ് ബോൾ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബാസ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ വയ്ക്കാം വോക്കൽ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മെയിൻ കൺട്രോളിൽ കുറയ്ക്കും മെയിൻ കൺട്രോൾ കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അതായത് ഈ നാല് ചാനലിൻ്റെയും ഈ സബ് ഊഫറിൻ്റെയും അഞ്ച് ചാനലിൻ്റെ ഓളിയം ഒരേ ടൈമിൽ കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പോയിട്ട് ഓരോ ഓളിയം കൊണ്ടോൾ തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ മെയിൻ കൺട്രോളിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ചാനലും ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേപോലെ ഓളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആവശ്യം മെയിൻ കൺട്രോൾ ചിലവരത് വെക്കാറില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളതാകെ ഈ ബോർഡിലേക്കുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകുവശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നാല് ചാനൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരു സബും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് 
ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് നാല് സോണിയുടെ സ്പീക്കറും ഒരു സബ് ഊഫറും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാട്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് സ്പീക്കറും സബ് ഊഫർ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് സ്പീക്കർ വിത്ത് സബ് ഊഫർ ആക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇതേപോലെ സ്പീക്കറാണ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സബ് ഊഫർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സബ് ഊഫർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം സബ് ഊഫർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തെടുക്കാം കേൾക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി മറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഈ ബോക്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാസ്റ്റബിളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം വാട്സ് എത്രയാണ് വാട്സ് വരണതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാട്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്തത് ആ ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ചെയ്ത വീഡിയോ ഈ ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ആ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം